こんにちはサーヤンです今回はテレビアニメ遊楽編の最終話で登場したリグロバナイについての考察動画となっていますリグロさんはアニメ1期でも登場しましたがその時からかなり愛想が悪かったですよね特に嫌いな富岡義勇や炭治郎に対する態度は決して友好的ではなくアニメ派の人からしたら印象最悪だと思われますテレビアニメ遊楽編の最終話でも渦井さんに対し相変わらず高圧的な態度をとっていましたよねですが作中屈指のつデレキャラであるイグロさんの性格そして渦井さんに対して発したセリフの内容を確認していくとイグロさんの渦井さんに対する特別な思いが見て取れることがわかります今回はそのあたりを考察していきたいと思いますなお最終話やファンブックのネタバレを含みますのでまだ見られていない方は戻ることをお勧めしますそれでは行ってみましょうまずはイグロさんと渦井さんの関係性について見ていきたいと思いますファンブックに,に記載されていた柱同士の印象のコーナーではお互いにこのように思っていたんですねまず渦井さんから見たイグロさんの印象は目が派手左右色違うとかありかよ悔しい潔癖真面目すぎるこのようになっています一見すると渦井さん目線だとそこまでイグロさんに思い入れがあるわけではないというか好き好きオーラが溢れているという感じではないですよねですが渦井さんの柱たちへの印象を全体的に見てみるとある法則が見えてくるんですアニメ一期の大正こそこそ噂話やテレビアニメ遊楽編のアニオリでもやりとりが描かれた煉獄さんへの印象は派手俺より目立つなでもめっちゃいいやつとなっています渦井さん目線でのイグロさんと煉獄さんの印象の共通点としてはそれぞれの内面に言及していることなんですねイグロさんは真面目すぎる煉獄さんはめっちゃいいやつとなっていますこの評価はある程度の深い関係でないと出てこないものですよね真面目すぎるという言葉を見てみても最近であってなんとなく真面目な人だなくらいの印象だったら真面目すぎるとまでは言わないと思うんですよねある意味付き合いが長く深い関係だからこそ見えてくるその人の悪い面みたいな意味合いが込められた表現なんですよね真面目すぎるのがいいところでもあり悪いところでもあるんだよなという感じでイグロさんの人間性を深く理解していないと出てこない評価だと思います一方で渦井さんとのやり取りが描かれていない柱はどのような印象なのでしょうか一人例に挙げると例えば無一郎に関してはぼーっとしてる若い地味となっていて本当にパッと見の印象しか触れられていないんですね渦井さんは基本外見が派手か地味かを言及しているのですが関係が深かったと見られる煉獄さんなどはめっちゃいいやつなどを内面に言及しているという法則があるんですまあ無一郎目線の渦井さんはたまに頭をぐしゃぐしゃされる印象となっていたので内面に触れてないからといって仲が悪いわけではなくむしろ良好だとは思いますただイグロさんや煉獄さんとはさらに深いい部分でで理解し合っていた仲だったのではないかと思わされますねさあ次にイグロさん目線の渦井さんの印象を見ていきたいと思いますこれがヤバすぎるんですよね機会があってお互いの生い立ちの話をした自分の血筋に不快感を持ち兄弟を手にかけたと悔やんでいるが決して暗い顔をしないので尊敬しているこのように書いてあったんですねあのイグロさんが尊敬していると思うのって相当ですよねさあこちらは遊郭編まで見られた方であればすでに分かっていると思うのですが渦井さんは忍びの家系に生まれ任務によっては人を殺すことも厭わないという環境で育ちました作中で描かれたように兄弟同士で殺し合いをさせられたりもしていましたねそういった悲惨な過去がありながら渦井さんは暗い顔一つしていないんですねまあ本当は渦井さんは過去に暗い顔をしていて、俺は地獄に落ちるが口癖だったのですが、妻たちに泣いたり怒られたり噛まれたりして、そこから言わなくなったという話があるんですけどね。渦井さんは妻たちのおかげで過去を背負って前向きに生きていっているんですね。そんな渦井さんのことをイグロさんは尊敬しています。なぜでしょうか実はイグロさんも自らの血筋に不快感を持っていて、渦井さん同様過去を背負ってて生きているからなんですねイグロさんは人を殺して私服を肥やす一族に生まれました女ばかり生まれる家でしたがイグロさんが生まれたことで370年ぶりに男が生まれましたイグロさんは自身の生まれた一族をこのように表しています強奪した金で屋敷を構え飯を食らいする必要もない贅沢をする
恥を恥とも思わない棒つくばりで見えっ張りの醜い一族そんな一族に生まれたイグロさんは生まれてからなぜか座敷牢に入れられますそして母や姉妹おばたちはみんな猫なで声で気色が悪いほど親切でとにかく毎日毎日大量の食べ物をイグロさんの元に持ってきたのでしたイグロさんが12になった頃座敷牢から引きずり出されるときらびやかで豪華な部屋にご神体のように鎮座する歌詞が蛇のような女の鬼がいましたイグロさんは座敷牢に入れられて生活している時夜になると何か巨大なものが這いずり回る不気味な音を感じていました夜中に粘りつくような視線を感じ全身から汗が噴き出して音が止むまでまんじりともできなかったという経験をしていますがその視線の正体はこの蛇女だったんですねそしてその蛇女は12になったイグロさんを見ると「小さいね小さいねやっぱりもう少しだけ大きくしてからにしようかね」と言いましたイグロさんの一族は蛇女が人を殺して奪った金品で生計を立てていましたそしてその代わりに赤ん坊が大好物の鬼に自分たちが産んだ赤ん坊を生贄にして捧げていたのでしたイグロさんは一族の中でも珍しく男として生まれ目の色も左右で異なるという風変わりな見た目をしていましたそのため蛇女から大層を気に入られ成長して食える量が増えるまで生かされていたのでした本来はこの段階で食われる予定だったのですが先ほどの蛇女の発言によりもう少し生かされることになりましたさらに蛇女は口の形を自分と揃えると言ってイグロさんの口を切り裂きあふれ落ちる血を杯に溜めて飲みました座敷牢に戻されたイグロさんは逃げること生きることだけを考え盗んだかんざしで木の格子を削り脱出することに成功しましたですが逃げる途中で蛇女に追いつかれ殺されそうにななったところ間一髪で当時の縁柱に救われましたこの縁柱は時系列的に考えても煉獄さんの父である煉獄新次郎さんですね縁柱はイグロさんと生き残ったいとこを引き合わせてくれたのですがいとこはイグロさんを罵りましたイグロさんが逃げたせいでみんな殺された50人死んだあんたが殺したのよこのようなバリ雑言は正当性のかけらもない内容でしたがイグロさんの心を嫌というほどえぐりましたイグロさん自身も自分が逃げれば親族がどうなるのかを考えなかったわけではないのですがそれでも行きたいという思いから座敷牢から逃げ出すに至ったのでしたそんな生い立ちを持つイグロさんはクズの一族に生まれた俺もまたクズだ背負う業が深すぎて普通の人生は歩めなかったと回想にて考えていますやり場のない思いは全て鬼に向けひたすら鬼を恨み憎みましたそうして誰かのために命を懸けると自分が何か少しだけでもいいものになれた気がしただけどいつまでもいつまでも恨みがましい目をした50人の腐った手がどこにも行けないよう俺の体を掴んで爪を立ててくる。無残を倒して死にたいこのようにイグロさんは自分の生い立ちが原因となり鬼殺隊として人の命を守ることで少しでもいいものになろうとしていたのでした渦井さんも忍びとして兄弟に手をかけてしまった過去がありましたですが上限の鬼を倒すことで罪を償いその後普通の人間として生きていきましょうと夫婦で約束しその目標に向かって進んでいましたよねということでイグロさんと渦井さんは鬼殺隊の柱として活動する理由や自分の生い立ちへの思いがかなり似ているんですお互いかなり稀な境遇と言えますが同じように生い立ちで苦悩した日々があることを考えるとお互いがお互いの数少ない理解者と言っても過言ではないと思いますですがイグロさんはそのような態度をあまり人に見せないんですねこれはイグロさんがツンデレと言われていることにもつながってくるんですが例えば194話にて一人で無残と戦い間をつなぐ炭治郎に対し真っ先に助立ちに入ったイグロさんが登場しますその際無残の攻撃から炭治郎をかばう形で登場するのですが炭治郎がイグロさんに目を向けるとイグロさんは顔に傷がついていて両目が開けられない状態になっていたんですねそれに気づいた炭治郎はイグロさんに抱きかかえられながら「イグロさん両目が俺をかばったせいで」と発言するのですがそれに対しイグロさんは「違うもっと前にやられたお前は人のことばかりうるさい」と言います心配する炭治郎に炭治郎のせいではないことを伝えた上で炭治郎の性格をよく理解した上でのセリフ
お前は人のことばかりうるさいと言っているんです炭治郎の評価に関しては宇髄さんが遊郭編の最後にイグロさんに対してお前が嫌いな若手と言っていましたよねですがイグロさんは少なくとも無残戦の段階では炭治郎の実力も認めていました人のことばかり優先的に考えて行動してしまうという炭治郎のいいところであり悪い部分でもあるというところを指摘しているんですねそしてこの後も戦いながら炭治郎を抱きかかえるのですがしっかりと回復したか炭治郎に確認した後手を離していますこの辺りもイグロさんの優しさが垣間見えますよね195話では炭治郎がイグロさんに湯四郎の血気術による視覚を共有できる紙を受け取らせるシーンがあるのですがその際も炭治郎感謝すると伝えていますこのように実際は認めている場合でもかなり細かい描写でしかその様子が見て取れないのがイグロさんの特徴でもあるんですねこれらのシーンを踏まえて遊郭編最終話のイグロさんと宇髄さんのやり取りを見ていきますイグロさんのセリフはこのようになっていました褒めてやってもいい左手と左目を失ってどうするつもりだたかが上下のロクとの戦いで復帰までどれだけかかるその間の穴埋めは誰がするんだそれに対し宇髄さんは「俺は引退するさすがにもう戦えねえよ親方様も許してくださるだろう」と言いますですがイゴロさんは「ふざけるなよ俺は許さないお前程度でもいないよりはマシだ死ぬまで戦え」と言いますイグロさんと宇髄さんの関係を確認した後にこのセリフを聞くと確かに高圧的ではありますがどこかイグロさんの愛が隠れているような気もしてきますよねここからイグロさんの本心に迫っていきたいのですがその前に一点確認したいことがあります遊郭編においてイグロさんは到着が遅れたとされているのですが実は遅れていると言いい難い理由があるんですねこの辺りも解説していきたいと思います結論から言うとイグロさんはむしろ最大限急いできたからこそ日の出前に遊郭に到着できたのではないかなと思っていますそもそも鬼殺隊の柱はそれぞれが守る区域を任されていますよね111話の刀鍛冶編で甘露寺さんが任務に向かう道中で私の担当してる地区から東照さんたちの里すごい近かったのねと発言していますこの発言からも柱たちは普段の任務ではそれぞれ決まった地区の警備を任されていることがわかりますただ例外としてナタグモ山編では忍さんと義勇が派遣されていましたよねつまり鬼殺隊の戦略としては基本的な護衛の地区は割り振られているが波の大使では太刀打ちできないとわかるとそこに柱を派遣するとといいう方法をとっているんですねそのため今回も遊郭の任務で追加の戦力が必要と判断されイグロさんが派遣されたという流れになっていると推測できます炭治郎たちが劣勢を強いられているという状況を踏まえて至急イグロさんに指示が出たと考えるのが妥当ですよねナタグモ山編でも忍さんと義勇が炭治郎たちがやられるギリギリのところで到着していることから考えても急遽指令が出たイグロさんの到着は遅すぎるわけでではないことが分かりますよねむしろ急いで最短で到着している可能性の方が高いですよねただ事実として遊郭編の場合はいざイグロさんが到着したら戦闘は終わっていたということになりますここで初めてイグロさんが登場するわけですが戦闘後かなり負傷している渦井さんを見たイグロさんの気持ちとしてはこの遊郭の任務が渦井さんの最後の任務になるのが嫌だったのではないでしょうかなんせお互いがお互いの唯一の良き理解者ですからねだからこそ厳しい口調ではありますが死ぬまで戦えというような言葉を並べています鬼殺隊の中でも特に大事な存在である渦井さんをイグロさんなりの方法でなんとかとどまらせようとしたのかもしれませんそう考えるとイグロさんがたかが上限の6といって上限の中の一番下であることをわざわざ強調していった理由も筋が通っていますイグロさんと渦井さんがお互いの生い立ちを話した際にもしかしたら渦井さんは上限の鬼を倒したら普通の人間の生活に戻るという妻たちと交わした約束をイグロさんに話していたのかもしれませんだからこそ上限の中でも一番下だと強調することでもっと上を目指すように心を向かわせ良き理解者である同僚を鬼殺隊にとどめさせようとしていたのかもしれませんということで遊郭編の最後でイグロさんが渦井さんに対してなぜ俺は許さない死ぬまで戦えと言ったのかについて考察ししていきましたファンブックの情報や2人の関係性を確認してみるとイグロさ
んはただの嫌がらせでこういう発言をしているわけではなさそうだなと思えてきた気がしますこのチャンネルでは鬼滅の刃好きな方がもっと鬼滅の刃を楽しめるような動画を配信していきます遊楽編のアニメが終わって鬼滅ロサになっている方も多いんじゃないかなと思うのですがこのチャンネルでいろんな考察を語り合うことで慰め合っていけたらなと思っていますこの動画に関する皆さんの感想や意見などコメントしていただけたら嬉しいですまだの方はぜひチャンネル登録をして今後も一緒に鬼滅の刃を楽しんでいきましょうそれでは次の動画でもお会いしましょうまたね